。哎呀，玉婉，你怎么回来了？你阿妈心情不好，已经在书房里关了整整一天了。整整一天，阿妈不会出事吧？你阿妈会有什么事儿啊？哎呦，天哪！快！哎呀，阿妈，阿妈，老爷，老爷，快，撞门，快点，快点！老爷，开门呐，老爷，老爷，阿妈，哎呀，阿妈，老爷，老爷，你这是要干什么呀？啊！你要是吞咽自尽了，你让我怎么办呢？完了。全完了，我连女儿的嫁妆都亏完了，季大人攒下的字画都卖了，也不够。高利贷人，利滚利，转眼三十万的欠债就变成了四十万，我拿什么还？我通红事不能办，丢人，丢人呐！老爷，老爷，阿妈，您别这样。女儿不会让您下半辈子受苦的，您千万别想不开啊！你看，你能不能在你婆婆家借点现金，帮阿妈救个急？杜家现在也有难处。青帮街的开发项目需要保证金，资金压力也很大，恐怕一时半会儿也凑不上四十万，这么大的数目。我知道你在杜家也很难呐、啊。那个杜云堂在外面有了女人，我是听在耳里，疼在心里呀、啊。阿妈。别说了，要不然这样，咱们把翡翠屏风当给大华银行，我估摸着，咱们也会有四五十万在手，先还了账再说。阿妈，如果把翡翠屏风当出去，咱们可能一辈子都赎不回来了，何况现在兵荒马乱的。大家都在囤金子，谁会收一件易碎的宝贝？嗯，那我就把那个翡翠屏风送给那些债主，是砸是卖，随他们去吧。阿玛，您先别着急，不是离最后期限还有一段时间吗？车到山前必有路，我这里。还有一些婉拒进货的钱，您先拿着应应急，其他的，女儿一定会想出办法的居吗？是你儿媳妇开的吧？我以前去过，真是又时髦又体面呢、哎。对呀，我也去过。是吧？我不是夸他呀，我这儿媳妇啊，生意上可是杜家招财进宝的福将啊。是是，杜太太，杜太太，什么？太太，太太您行行好，我求您把欠我们的货款还给我好吗？你谁呀、啊、你？真是笑话。我们杜家做这么多年生意，从来没欠过别人的钱，也没见过你这样当街要债的。站起来，跟我说清楚，到底怎么回事？眼瞅着都快过节了，我们家都快揭不开锅了，恳请太太知会二少奶奶一声，把婉拒拖欠的货款给结了吧。哎，哎呦，不是说婉拒很赚钱的吗？怎么还拖欠这些小门小户的货款呢？多少钱呢？至于这样。三千块，这是二少奶奶亲自签的进货单。真是眼皮子欠，不就三千块钱吗？值得你哭
。行了，随后到杜家账房那儿领取吧，赶紧走，别在这给我丢人现眼。谢谢太太、啊，谢谢太太，谢谢太太。大姐，我可是听说二少奶奶把婉居的钱拿去贴补娘家了，你就不想去看看吗？翠林，你跟方太太他们继续逛街吧，容妈。太太，跟我去婉居查账去，真要发现他吃里扒外，我饶不了他。走。今天啊，大家加个班，赶紧把货品卖完。可是，这些全是新货样货，现在甩卖，未免也太吃亏了吧？现在急需要用钱，大家就辛苦一点，多努力一下。让资金早点回笼，回笼。母亲，你们先去忙吧。嗯、回笼以后，是不是所有的都倒贴你娘家呀？佟玉婉，我最近一段时间跟允堂怄气，跟二房斗气，辛辛苦苦的维护你、保护你，可你倒好，反过头来倒贴娘家。母亲，我娘家真的急需用钱，我只是用婉居的资金暂时周转一下。再说，婉居的钱也是我自己挣的，你自己挣的？你是谁呀、啊？你是杜家的什么人？这婉居到底姓佟，还是姓杜啊？啊？佟玉婉，你没有任何理由，你不跟我商量一下，就往你娘家搬财产吧？母亲，我娘家真的急需要用钱。等过了这阵子，我一定会把婉居的账还上的。佟家已经败落了，那分明是个无底洞。我问你，你有多少钱，能把这个洞填满呢？从现在开始。马上交出婉居，回到家里照顾你的丈夫允堂。可是允堂，他成天都不在家的。允堂不在家，那也是你的错呀。我跟你说过多少遍了，不在自己丈夫身上用心，总有一天，他会把你忘了的。我的苦口婆心，你都当耳旁风了呀。允堂他不爱我。就算走了一个红雨，还会有其他人来的。我不想跟他们争。好，好啊，佟玉婉，这可是你说的话。从现在开始，我不会再管你。我吃的亏，我会抽自己的耳光。但我要告诉你，杜家的钱，不许你动一分。将军，现在上海各大银行都暂停向我们寄取公款。现在军需紧张，怎么办？薛浩北明着要我交出凶手周廷琛，其实真正的目的还是逼我把京邦街的开发权让给日本。不，他们是想要一个人的人头。你什么时候回来的？刚到。你炸死的消息，北洋特使已经知道了。怎么还敢出现在将军府？你泄露了行踪，我怎么保你？将军，我回来是要跟你说件事情。其实日本人，将军，怎么回事？警卫，快点拉住！将军，几家外国电厂先后出现事故，现在已经停止向上海部分地区供电。其中包括将军府。哼，看来他们是要联手逼我就范。这件事恐怕是北京政府施压下来的。汪将军，三思而后行。北洋特使已经快被我打发走了，怎么就改了主意？态度还十分强硬。要是谁泄露了廷琛的消息，我一定让他血流成河。
将军，这里都是对您忠心耿耿的人，我们一定和将军共同进退。什么？嗯。大哥，你还是离开吧，这里太危险，千万不要给将军惹麻烦。我只想问你，你到底是姓黎还是姓孙霞？大哥，你从小看着我长大，我的为人你还不清楚吗？就是因为我从小看你长大，所以才不想你误入歧途。我再问你一句，你到底是姓黎，还是姓孙祥？我姓李。不，我姓周。我还是大哥从小抱到大的福根。我即使穿上了军装，也还是福根。我不是怀疑你，是有些事我想不明白。为什么红雨会那么巧合的出现在杜家？为什么？刺杀许浩南的内幕会泄露，为什么？我什么都没说。翡翠屏风还给玉婉了吗？当然。我听说童家出现了财务危机，我希望翡翠屏风能帮童家缓过一时。云堂，云堂，你来了，快进来。来，累坏了吧？啊！我泡了新的碧螺春，趁热尝尝。嗯，是挺清香的。怎么泡那么多杯茶、啊？这两天你不是难得过来吗？我每夜都在等你，我特意为你准备茶水，还不是为了让杜少爷你呀、啊、喝上的每一口茶都是最新鲜的。你以后别这样了，好茶跟青春一样，都不应该浪费。哎，这口是陈茶，冰冷冰冷的，亏你还要喝。冷水泡茶慢慢浓，陈茶有陈茶的香味，这是我以前不知道的。你说的根本就不是陈茶，是童玉婉吧？你真是放着我辛辛苦苦泡的新茶不喝，反倒对着一杯没人要的隔夜茶，你在这借景生情，我真是不知道，你这到底是什么意思？我要他什么意思，他就是什么意思。云涛，我错了，你不要走吗？我知道，我不该独占你的爱情。可我所做的一切，都是因为我爱你。我是真的爱你，我克制不了我爱的自私啊，云涛。云涛，你不要这样对我！好痛，好痛！在耍什么花招，想把我留下来？花招，真正的伤在这儿。如果你走了，我将万箭穿心。云涛，来，起来再说。
就是自残的招数。杜家那女人早就玩剩的套路，能不能换个新的？我我我是不该欺骗女云堂，但我所做的一切，还不都是因为飞蛾扑火的爱情啊！我告诉你，这样的感动玩多了，便廉价了。你是要去找童玉婉吧？杜云堂，你可别忘了。他可是连欺骗的感动都不肯给你，怎么我们这儿又停电了？也太巧了吧！这不是巧合，是有人故意的。我们杜家的每一间工厂都在这个停电的区域之内。是谁在算计杜家啊？算了，跟你讲你也不明白。我不明白，童玉婉他明白啊？他当然明白啊。他是比我聪明，所以呢，我全心全意，只为了你一个人。可他呢，啊，一边当着杜家的少奶奶，一边呢，偷着婆家的钱，倒贴娘家。玉婉她娘家怎么了？啊？哎，罗经理，呃，我想见一下董事长。阿少奶奶现在在开董事会呢，你眷是不可以进入的。我有急事，你就帮我通传一下吧。阿少奶奶，这是杜氏实业的规矩，绝对是不可以的。罗经理，父亲。啊。好，是我约了玉婉来公司，有点事要谈。这样吧，你去我办公室先坐一下，我马上就到。谢谢父亲。没事，玉婉，有话你就直说吧，大家都是一家人。父亲是这样的，童家现在遇到了一些困难，急需资金。我希望您能够雪中送炭，帮帮童家。啊，本来帮忙童家解决燃眉之急，是我们杜家义不容辞的事。可是金邦街的项目，是我们华商商会一个很重要的项目。再说，我们的资金缺口也很大呀。我明白了。父亲，那我先走了。父亲。哎哎。我阿玛额娘年事已高，还请您再想想办法。别急，别急。我很了解你的性格，你是很难求人的。你一旦开口，肯定是迫在眉睫。好吧，玉婉，你告诉我，你童家需要多少钱？至少四十万。四十万。一时半刻。我也真的力不从心呢。难道只能把童家老宅卖了吗？哎，千万不要！金邦街那块地非常重要，一定要保住。这样吧，你给我十天时间，我现在手头也紧，需要时间来调度。谢谢父亲，谢谢父亲。不过有个事，我想请求你。您说。帮我看好允堂，因为我不想允堂继续这样荒唐下去了。您放心，我会包容他的。玉婉，当初我上门为他求婚，不仅是要一个包容他的太太，我需要他的太太能够辅佐他，担起杜家的家业。父亲，他不会给我这样的机会。但我希望。希望玉婉，你为了我，为了允堂，去创造这么一个机会。父亲，这不太公平。允堂一直以来都很任性，从小到大，没让人省心过。可是玉婉
，你不一样。在童家我第一次看到你的时候，我就知道，你是一个聪明大气、能承担责任的女孩子。我希望你明白，我之所以跟你说这些话，那是因为我一直把你看成是个懂事的大人。我希望你能够懂我的意思。父亲，我在阿玛额娘眼里，也是一个永远长不大的孩子。我阿玛额娘对允唐，也是有着同样期待的。天下父母的心思都是一样的。可是现在是你要救童家，我希望你能够主动迈进一步。父亲，这是您救童家的条件吗？其实我跟你父亲说过很多次了，经商一定要谨慎。可他老是爱听不听。我今天救了他的急，可是明天呢，他又需要我的帮忙。可是为了我的儿子，我愿意付出。你呢？只要父亲能够帮助童家，我为了我阿玛额娘，愿意付出一切。就算再屈辱、再难堪，只要父亲守信，能够帮助童家。好，总有一天，你会了解我今天的心思的。好了，去吧，玉婉。阿玛。既然杜家已经答应十天之内援助我们，就一定会兑现承诺的。明天呀、啊，你们只要把风声放出去，那些债主啊，就不会再上门逼债了。哎呀，这可太好了！这回你高兴了。这是玉婉豁出脸去求来的，以后在杜家，玉婉还不得低三下四养人鼻息呀？哎呀，钱来了还他们就是了嘛。我不愿意见到你，你去书房吧，我想和女儿单独聊一会儿。好，好，好，你俩聊，我去书房看书。来，玉婉坐下。嗯。这回多亏了你了。也没什么，大不了婉拒以后挣了钱都归杜家呗。有允堂支持我，再加上公婆通情达理，也没有什么能让女儿为难的事情。哎，如果真是这样，我也就放心了。哎，哎，童福，在，你去把我给姑爷买的东西拿来。是。额娘，你还巴巴的给他买什么东西啊？太太，哎，额娘。咱家现在都这种情况了，您怎么还给他买这么贵重的药材啊？没事的，我们是这家中药店的老主顾，能赊账。回去以后啊，你亲手把这些药材用文火熬，三碗水熬成一碗，让姑爷趁热喝。给他喝这些干嘛呀？玉婉，你恶娘我一生刚烈。可是为了你的幸福，我也不得不教你一些女人的手段。允堂啊，和你阿玛不一样，她聪明能干，脾气就自然有些大。你呀、啊，千万不要太倔强了，让别人先得了手，啊。额娘，允堂，他不喜欢吃这些的，您还是退了吧，别再欠债了。你要好好保重自己的身子才是，玉婉。你才是额娘一生一世的债，额娘恨不得能天天把你捧在手心里，可是到了别人家里，就没人像我这样疼着你、惯着你了。你要是不和允堂和好，额娘就是长生不老，也是一个操碎了心的老寿星啊。额娘，额娘，你
是最疼我的人，天底下最疼我的人。母亲，太太怎么来了？快请坐吧。我听说老爷拨款为你娘家救急。是，父亲是答应了玉婉。嗯，既然老爷已经答应了，我也就不拦着了。但是你应该明白，我们对你娘家这样做。纯属爱屋及乌。这个屋，就是你在这个家最亲近的人，也是你的丈夫，杜允堂。就我们对你们家的一片心，你也应该把他给哄回来。至于保得住保不住你们童家，那要看你到底配不配做。杜家的儿媳妇。小姐，我来吧。你从小哪干过这些活？不行，这个药膳无论如何都不能让人帮忙，我得自己来。好好好，小姐为姑爷也算是用心良苦了。如果姑爷再看不清小姐的心，那可真是瞎了眼。我苏西也饶不了他。我做这些，只为了尽我的心。至于他怎么看我，我才不在乎。只怕小姐是嘴上不在乎，心里在乎的很。小姐，啊、哦，是姑爷，<笑>你的诚心终于感动菩萨了，姑爷回家了。嗯、杏儿，你现在去找红云，让他赶紧从后门进来。就是童玉婉要学乖巴结云堂了。是。是你吗，玉婉？红雨，怎么会是你？你怎么跑到我家来了？玉婉，玉婉，我在大少奶奶那里做客，正巧啊，听说有人回来了，就想着跑过来给他一个惊喜嘛。没想到那个人啊，他还不领情。哎呀，哎呀，弟妹，真是不好意思，你看我，我着急回房，我怎么就撞到你了呢？这是什么珍贵药材？要不要紧啊？没关系。我再去熬一碗吧。玉
云汤，你看，这是我跑了好多地方，专门为你熬夜做项目买的。充电电灯，这个是绘图尺，还有这个提神的斯里兰卡香茶。红云，谢谢你，但是你的确越界了，你不能这样穿着我太太的衣服，然后进入我的房间啊。我知道，我会走的，云堂。立刻，马上。嗯、云堂，只要一支舞的时间，好吗？这是布达佩斯青年弦乐金奖得主灌录的唯一一张唱片，市面上已经绝版了。是清平，他居然留下了一张真正的唱片。云涛。为了我姐姐，和我跳一支舞，算作是告别，好吗？大嫂，我看见你了，出来说话吧，弟妹。有什么需要我帮忙的，尽管说。大嫂，你刚才为什么拦着我回房啊？我拦你了吗？我刚才不是把你的药碗碰翻了吗？我是一个不喜欢计较的人，但我也不喜欢总被人算计。有什么话就直说吧。我是怕你伤心。因为允堂这次回来，可能真的要把红雨安置在家里了。原来如此，让大嫂费心了。我们，这是我的房间。我不知道“偷”这个字应该用在谁的身上。我我知道是我不对，但是我们也是有隐私的。哎，你能不能少说两句啊？云堂，好了好了，我们俩有的是时间吵架，先一起想法子，让那个人回避一下嘛。玉婉，你先听我说。你还要说什么？你都让他进我们的新房，让他穿着我的睡裙，还允许他向我挑衅，你又来跟我说什么？玉婉，对不起，我忘了，在这个大酱缸里
，女人永远没有对男人说不的权利。佟玉婉。杜云涛，再见每天为你做那么多，也没见你这么感动过。你只是清贫的影子。我真正爱的是佟玉婉。你爱的，你爱的，你爱的，你终于说出口了，杜云涛。你这样对得起我吗？我是那么那么的爱你。我拿碎瓷片扎自己的时候，是，我是用了点小小的心机，但也是伤在我身上，我的痛苦也是血肉模糊，也是痛彻心扉的。你的做作，你的欺骗，我不想再去深究了。我感受了，你对我的不是爱。那什么是爱啊？佟玉婉走了，你才说爱他。你就不嫌做作？他的诚实，他的自尊，他的坚强，每一样我都爱。尽管我跟他有争吵、有猜忌的时候，他是我杜云堂的揭发原配，他的地位，没有人能取代。听懂了吗？龙妈，太太，允堂去没去玉婉那儿道歉？那他又去红雨那儿了？也没有，只是这左一个右一个的，将来都带回家，可怎么办呢？我就担心这个。允堂这样荒唐下去，老爷绝对不会把杜家的产业交给他的。太太，您还记得当年咱们祖太爷的事吗？怎么了？我听说啊，当年咱们祖太爷就娶了九房姨太太，把咱们林家闹的那天天就跟戏园子似的。我想啊，与其这样，还不如娶一个能管得住二少爷的姨太太，也算尽了少奶奶没能尽到的责任。你的意思是说，让红雨进门？嗯。不行，以前我跟他闹成那样，那将来他还不跟我作对呀、啊？不如我们先考验考验这个红雨。振作起来，我会给你更多。我什么都不想要，我只想大哭一场。他不爱我，他抱着我的时候，眼中只有怜悯。他爱的只是童玉婉。<笑>没想到，像你这种女人，也会为爱情痛哭流涕啊！嗯，爱情就是一件受罪的破事。就是宁可毁了，化成灰，我也不要太同玉婉，不要。
。小姐，你说家里发生这么大的事，这太太和荣妈也不过来问一问，管一管，是我自己没用，他们看在眼里，烦在心里，倒不如把事情挂一挂，冷两天。等疖子熟透了，再挤脓头，也是母亲治家的艺术。哎，素汐，怎么了？你看看，你整整看了两个小时账本，愣没翻一页。你心里苦成这样了，为什么还要忍，还要装成淡定？好、哦，你心气儿高，装的跟没事人一样，别人会当真的。太太和荣妈都在商量给姑爷纳妾了。